ጤናሽ ስለን ተመልካቾቻችን የሳቱን የቢዝነስ ዜናዎች ጄላቹ ቀርብ ያለው ከቢዝነስ ዜናዎቹ ጋር ሂሩት አልታሰብኝ በመራብ ጎጃም ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች በርበሪን በማምረት የገቢ አማራጫቸውን እንዳሳደጉ ያሳደጉ መሆኑን ገለጹ የዞኑ የግብርና መምሪያም አርሶ አደሩ በገቢ አመር ምርቶችን እንዲያተኩር እየሰራ መሆኑን አስተውቋል ኮሰን ብርሃኑ ተጨማሪ ያለው በኢትዮጵያውያን የለት ተለት ኑሮና ባህላዊ አማጋገብ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው በርበሬ ባርሶ አደሩም ዘንድ ተመራጭ የሽያጭ ሰው ነው። በአማራ ክልል በመራብ ጎጃም ዞን በውሬ ወረዳ የሚገኙት አርሶ አደር ባዘዘ መኮንን የደረሰላቸውን የበርበሬ ሰብል ለገበያ ለማቅረብ የሚሰበስቡበት ጊዜ ነው። በርበሬ ማ ያው እንግዲህ እንደምታውት ይሄ ሁለት ገዝም ነው። ሁለት ገዝም ዘርቻሉ። በርበሬ ዋጋው የተሻለ ስለሆነ ከማናቸው ማላባ በርበሬው አጋው ሻል ይላል አሁን ያለ ገቢያ 55 ማለስ ተ 67 ነው አለ የበርበሬ አቀቦት በስፋት እንዳለ የሚናገረው በበርበሬ ንግድ የተሰማራው የማንኩስ ሆኖዋሪ አቶ መሐሪ ከፋለ መጠረኛ የዋጋ ልዩነት እንዳለ ይገልጻል በርበሬ አቀቦት ያው አሁን መሐር ነው ያው በደንብ ከገበሬው ወደ ንጋሪ እየቀረበ ነው ያው ለገና ባለም ያው በደንብ እየሄደ ነው ካምና ጋስቴ ያው ባውን በመርሳት አምና ቅናሽ ነበር ስንት ነበር አመና በሰዓት አመና በሰዓት መካ 35 30 እኛ ከገብረ ስንገዛ ነው እኛውን ይሁን ለቅመና አትርፈንም የሚሸጥ ቢያንስ 3 ራስ ብራግ እንደ አትርፈንም የሚሸጥ በመራብ ጎጃም ዞን የገበያውን ሁኔታ መሰረት ያደረገ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመርት ረገድ ያደገ የመጣው የበርበሬ ምርት አርሶ አደሩ ገበያ ምር ሰብሎች ላይ እንዲያተኩር አድርጎታል ዞኑ በመህር የርሻው ወቅት 8000 200 ሄክታር መሬት በበርበሬ ሰብል ለመሸፈን አቅዶ የነበረ ቢሆንም ከ9000 ሄክታር መሬት በላይ ወይም የቅዱ አራት ጥፍ መሬት በበርበሬ እንደተሸፈነ የመራብ ጎጃም ዞን ግብርና ቢሮ መረጃ ያሳያል። ከ1 ሄክታር በቆሎ ዘርቶ ከመያገኘው ምርት ይልቅ 1 ሄክታር ላይ በርበሬ ተክሎ የሚያገኘው ገቢ ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት የጨመረ ነው የገበያ መጨመሩ ምርት ከመጨመሩ ጋር ተሳስሶ ሊታይ የሚችል ሳይሆን ከገበያው ታሮች ጨምሯል አሁን አሁን ከበጎንደር ወደ ኤርትራ የሚሄድ ድሉ እየሰፋ መጥቷል ወደ ሌሎች ማካቢዎች ላይ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የንግድ እንቅስቃሴው መስፋት ነው ለዋጋ መጨመር ምክንያት የሚሆነው እንጂ የመሬት ሽፋኑ የመርታማነት ሁኔታው ከከአመት አመት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ በመራብ ጎጃም ዞን በበርበሬ ሰብል ተሸፍኗል ከተባለው ከ29 ሄክታር መሬት በመርት ዘሪ ተሸፈነው 222 ሄክታር መሬት ብቻ ነው አርሶ አደሩ ለገበያ ምር ሰብል ትኩረት ከመስጠቱ አንጻር ታዲያ በመራብ ጎጃም ዞን ሰፊውን መሬት በመርት ዘር በርበሬ እንዲሸፈን ማድረግ ቀጣይ የቤት ስራ ሊጠይቃል በምግብ መጠጥና ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ዘርፍ የሚመረቱ ምርቶች ጥራት ላይ በትኩረት እየሰራ እንደሚገባ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያሳሰበ የምግብ መጠጥና ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በ2011 በጀት አመት ያ አምስት ወር እቅድ አፈጻጸሙን አፈጻጸም ሪፖርት ስግምገማ ለንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቀርቧል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ያልሰጠን ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ትገኛለች እንደምንዋል ወይንሸት በሪፖርቱ ላይ ምን ምን ጉዳዮች ተነስተዋል እንደምን ይሁላል ሲሩት እንግዲህ የምግብ መጠጥና ፋርማሲካል ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የበ2011 በጀት አመት ካቀደው የ79.5 ሚሊዮን ዶላር የውጪ ምንዛሪ ግኝት በአምስት ወር አፈጻጸሙ 30.4 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማስገኘቱን በሪፖርት አቀርቧል በተቋም የተገኘው የውጪ ምንዛሪ ግኝት እንግዲህ ካለፈ አመት ጋር ሲነጣጣጥ የ300 ብልጫ ማሳየቱም ነው ለቋሚ ኮሚቴው የተገለጸው ተቋሙ በአምስት ወር አፈጻጸሙ የተለያዩ ተግዳሮቶች እንዳጋጠማቸው ተገልጿል ከነዚህም ተግዳሮቶች መካከል በዋነኝነት የሰው ኃይል ጥረት እንዳጋጠመው ነው በሪፖርቱ ለኮሚቴው ያቀረበው በውጪ ንግድ አፈጻጸም ሂደት ላይ እንግዲህ ያ አምስት ወር አፈጻጸሙ ካጋጠሙ ችግሮች መካከል የምርት ግብይት አቀረበው ታለመኖር በቂ ገበያ ተዛዛ ለማግኘት የውጪ ምንዛሪ ጥረት ለተቋሙ ላለፈው አምስት ወራት ማናቆ እንደሆነበትም ነው የተገለጸው የምግብ መጠጥና ፋርማሲቲካል ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት እንግዲህ አሁን ይገለጽኳቸውን ተግዳሮቶች በአምስት ወር አፈጻጸሙ ያጋጥሙት እንጂ የዘርፉን ኢኮኖሚ ድርሻ ከማሳደግ ተበጅት አጠቃቀም የግብይት ተግባራት አፈጻጸሙና ሌሎችም ትግባራዎች ላይ የተሻለ አቅም እንዳሳየ ነው በሪፖርት የተጠቆመ በሪፖርቱ ላይ የበላይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት አቀርቧል ከነዚህ ትኩረት ከሚሹ ጉዳዮች መካከለም ከተቀናጀው ኢንደስትሪ ልማት ፓክት ግባራ 
ከክልል የተቀናጀ የአግሮ ኢንደስትሪ ልማት ፓርክ ኮርፖሬሽን ጋር የስራ ድርሻ መደበላለቅ እየታየበት እንደሆነና ትኩረት ቢሰጠው እንደሚገባም ተጠቁሟል የንግድና ኢንደስትሪ ጉዳሽ ቋሚት ኮሚቴን ሪፖርቱን ካዳመጠ በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቷል ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል በዘርፉ የሚመረቱ የምግብ የመጠጥ የመዳንት ምርቶች ላይ ጥራታቸው ላይ የሚደረግ ቁጥጥር በቂ ነው ወይ የሚለው ነው ሌላኛው ደግሞ ተቋሙ ሙስናን ከመታገል አንጻር የሰራቸውን ስራዎች ለበቋሚ ኮሚቴው ተጠይቋል እነዚህ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው እንግዲህ የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰለሞን ታደለ ምላሽ ሰጥተውባቸዋል ባለፉት ወራትም እርምጃ እየተወሰደባቸው ኩባንያዎችም በማስረጃ አያይዘው ጠቅሷል ቋሚ ኮሚቴው እንግዲህ የተቋሙን አምስት አፈጻጸም ጣንካራ ጎኖች የሚበዛበት እንደሆነም ገልጿል የሰው ኃይል ጥረት መቅረፍ እንደሚገባውና በኪራ ሰብሳቢነት ጋር በተያዘ ሰንቲኪ ነጻ የሆነ አገልግሎትን እንዲሰጥ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀም እንደሚገባ ነው በማጠቃላይ የተገለጸው እንግዲህ ያለኝ መረጃ ምንን ይመስላል ለተመልካቾቻችን ደግሞ በኢቲቪቢ ንስና ወጃዎቻችን ሙሉ መረጃ እንደሚቀርብ ይሆናል አመሰግናለሁ ይሩ እኔ ማመሰግናለሁ ወይንሽ ስለ ስጠሽ መረጃ ወደ ተከታዩ ዜናችን አልፋለሁ የባል የባል ገበያዎች በየቦታው ሞቅ ሞቅ ያሉ ይገኛሉ ነጋዴዎችም ለባሉ በብዛት የሚፈልጉ ቃዎችን ይዘው ቀርበዋል ሸማቾችም ባሉን በድምቀት ለማክበር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እየሸመቱ ነው ባለርባችን ቅድስት ማሞ በህልበረንዳ በመገኘት ጤፍ ስንዴና የጥራጥሬ ህሎሽ ግብይት በሚመለከት አንድ አንድ ነጋዴዎችን አነጋግራ የሚከተለውን አጠናክራለች ወቅቱ የመህር ምርት የተሰበሰበበት ነው ይሁንና በመሳለም ያህል በረንዳ ብዙ ሚዋጋቀናሽ እየታ ያይደለም የሚሉ ነጋዴዎች አሉ። እየገባ ነው። እየገባ ነው። ከፊል ከበፊቱ በጣም ተሻሽባል። ዋጋውስ እንዴት ነው ቀነሰ ወይስ? አው ብዙም ባይቀንስ ያላህል ቀነሰዋል። ብዙም አልቀነሰ። ከምን መለከቱ አንጻር ስታዩ እንደ መህርነቱ አገባቡ አንሰኛ ነው። በጣም ይሄን አለም አጥጋቢ ነው ብለሽ ምታምኝበት ደረጃ አይደለም። ምክንያቱም ደግሞ ያው የራሱ የነጋዴው የራሱ አስራር ሲስተም ስላለው ያን ነህል እንደፈለጋ አይወጣ በብዛት የሚገዙት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ ወፍጮ ቤቶች ናቸው አለ ወፍጮ ቤቶች ባለ ቤቶች ናቸው የሚገዙት አልፎ አልፎ ደግሞ የግልም ተጠቃሚዎች አሉ ለቤታቸው የሚገዙ አሉ ከመላው ሀገሪቱ የሚመጣው ምርት በአብዛኛው መሳለም ያህል በረንዳ ይራገፋል ካነጋገርናቸው ነጋዴዎች መካከለም የዋጋ ቀናሽ አለ የሚሉ አልታጡበትም ይሁንና አንድ ኩንታል ጤፍ ከ1900 ብር እስከ 2700 ብር ድረስ ሲሸጥ ተመልክተናል ልዩነቱ እንዴት መሰለሽ 25 ሳይሆን አሁን ማየት ቻለል እኮ ይው ገበያ ሞልቷል ነጭ በ24ም ይገኛል ከዛ ሁለተኛ ነጭ 23ም 21ም ታገኛለሽ ሰርገኛ በ19 በ2000ም ታገኛለሽ በጣም ገበያው የተረጋጋ ነው አሁን ከሳምንት በፊት አሁን 24 ያልኩሽም 25ም ድገዙት ይችላልሽ 26ም ድገዙት ይችላል ነበር የዛሬ ግን ቢያንስ ከ በዚች ከዚች ወር ግማሽ አንስቶ በጣም ለውጣል ዋጋ በጣም ይሄው እንደምታዩ ሙልቷል በጣም ይገባል እና ያቀርቦ ችግር የለም እንደውም ትንሽ ዛሬ እንደውም ዛሬ ሰኞ ቀዝቀዝ ያሉ ናቸው እንደውም በጣም አለ የምትፈልጊው ነገር ማግኘት ይችላልሽ በአካባቢው የህልዋጋ በርግጠኝነት ይህን ያህል ነው ቀንሷል ለማለት ባይቻልም ከቀጣይ ወር አጋማሽ በኋላ ግን ይቀንሳል የሚል ተስፋላቸው ሆኖም ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በቂ መረጃ ማግኘት አልቻልንም ዛሬ ሁሉም የሀገሪቱ ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ28 ብር ከ0.5 ሳንቲም እየገዙ በ28 ብር ከ61 ሳንቲም እየሸጡ ይገኛሉ። በሄራዊ ባንክ ባለ 24 ካራት 1 ግራም ወርቅ በ1214 ብር እየገዛ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃውን አብረን እንከታተል።
በመጨረሻም ከውጭ ወደ አገኘ ነው የቢዝነስ መረጃ አልፋለው ቢትኮይን የተሰኘ የጥሬ ገንዘብ ማያስፈልግ ግብይት መፈጸም የሚያስችል ዘዴ ዋጋው ይያሽቆለቆለ መምጣቱ ተገለጸ ባሳለፈው የፈረንጆች 2018 የቢትኮይን ገቢያ የገቢያ ድርሻ በ75% ማሽቆልቆሉ ነው የተነገረው ጠባቡ ይርዳው የቲአርቲን ዘገባ እንዲያዘጋጅቶታል ቢትኮይንን ማልማት እንደ አንድ ስራ ዘርፍ ተይዞ በብዙዎች እየተተገበረ የሚገኝ ስራ ሲሆን ዋነኛ ለማውም በቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚፈጸምን የገንዘብ ልውውጥ በመከታተል በአንድ አይነት ግብይት ተደጋጋሚ ክፍያ እንዳይፈጸም መከላከል ነው ለዚህም በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ተገቢውን የግብይት ክፍያ የሚያገኙበት ስርዓት ነው ጄክ ጎልድ በሆንግ ኮንግ የሚንቀሳቀስ የቢትኮይን አልሚ ባለሙያ ነው እርሱ እንደሚለው የቢትኮይን ገበያው በከፍተኛ ሁኔታ እየተቀዛቀዘ መጥቷል ከአመት በፊት እስከ 20 ዶላር ድርሶ የነበረው የቢትኮይን ገበያ በአውሮፓውያን 2018 ዓመተ ምህረት ከ6000 ዶላር በታች መውረድ እንዳሳሰበው ይናገራል። አመቱን ሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ የቢትኮይን ገበያው በ6000 ዶላር አካባቢ ተረጋግቶ የቆየ መስሎ ነበር። ሁላችንም አዲሱ የገበያ ዋጋ ነው ብለን ተቀበለ ነው ቆይተናል። ምክንያቱም እንደዛም ሆኖ አትራፊ የሚሆነበት እድል ነበር። ነገር ግን ከዛም በታች እየወረደ መምጣቱ ሁሉንም ሞያተኛ ያሳሰበ ጉዳይ ሆኗል ከዋጋው መውረድን በተጨማሪ ቢትኮይንም ሆነ ሌሎች ተመሳሳይ የግብይት ስርዓቶች ከኃይል ብክነትና አከባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ ስጋት ይሆኑ በመምጣታቸውም እየተዘገበ ይገኛል በሃዋይ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው የቢትኮይን ምርት ባለፈው አመት ብቻ 70 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ያህል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ ለቀዋል በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ግን ጥናቱ ትክክለኛ አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ። ዳንኤል ሳንቶስ ዲጂታላይዚንግ አሴትስ የተባለ ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው። ከዚህ ጋር የተያዙትን ጉዳዮች በትክክል መለካት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በጣም ሰፋፊ በሆኑ ኔትወርኮች የተከፋፈሉ ኮምፒውተሮች በእያቅጣጫው ተበታት ነው በስራ ላይ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት ከግምት የዘለለ ተጨባጭ መረጃ ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እኔ በግሌ በጣም ከፍተኛ ጥረታሬ ነው ያለኝ በተለይ በቅርቡ በወጣው ሪፖርት ትክክለኛ እነዚህ ዙሪያ ማለት ነው በሌላ የዲጂታል ግብይት ባለሙያዎች ተቋም ጥናት መስረት ደግሞ ዋና ዋናዎቹ የግብይቱ ተዋናያን ታዳሽ አይልን ለራሳቸው ወጪ ቀነሳ ሲሉ ስለሚጠቀሙ ስርዓቱ ጠቀሜታ ያመዝናል ያሞኔ እንደጄክ ያሉት አልሚዎች ታዳሽና ያነሰ ወጪ ነው የሚጠይቁ የኃይል አማራጮችን ተጠቅመው እያሽቆለቆሉ የመጣውን የቢትኮይን ገበያ ለመቋቋም መገደዳቸው የሚቀራ ይመስልም ተመልካቾቻችን ለአራት ማዘን ያዝንላችሁ የቢዝነስ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ